Yang yang jelas uh, Rocky Gerung ini seakan-akan membangun uh, propaganda daripada filosofis. Kalau Nietzsche dituduh lebih filosofis daripada filologis, dua-duanya disingkirkan. Bagaimana nih Rocky Gerung menyebutkan kitab suci adalah fiksi? Maka Doni menyatakan lupakan sajalah. Nah, seperti itu. Nah, karena itu harus dibawa bukan ke meja hijau tapi ke meja diskusi dengan para filsuf-filsuf yang lainnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di Almik dan Sidan Abdullah Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai menolak pembusukan filsafat yang dihadiri Kiai Sahal. Jadi ada Kiai ya saat membahas ini karena dia lulusan dari STF Riakara. Kemudian ada juga uh, Prof Muhtar, ada budayawan uh, apa Gunawan, ada Bapak Gunawan. Kemudian ada Setia Wibowo tapi tidak hadir. Jadi hanya laptopnya saja yang hadir. Kemudian ada satu lagi dosen uh, Pak Doni itu, Pak Doni uh, mantan asistennya Rocky Gerung kalau menurut Rocky Gerung seperti itu. Nah, dari keempat yang mema- mematerikan ini, pemateri ini uh, selalu ditemukan tuduhan sofisme. Sofisme ini tidak lain yaitulah ujung-ujungnya duit gitu. Jadi seakan-akan Rocky Gerung uh, seakan-akan sofisme ini sendiri adalah yang menghambakan uang. Jadi hanya untuk apa ya? Eh uh, bukan penghamba. Jadi filsuf sebagai hamba sahaya politik. Nah, jadi jadi ini mungkin mereka menyebut ini sebagai dark age, age masa kegelapan filsafat seperti itu. Karena filsafat menjadi hamba sahaya politik. Apakah benar seperti itu? Apakah tujuan Rocky Gerung hanya uang? Padahal selama dia mengajar di UI, dia ciptakan materi-materi baru yang belum dibahas oleh kampus UI tersebut dalam hal filsafat tanpa digaji 15 tahun. Kalau saya ngajar di sana pasti minta gaji kan gitu kan. Tapi ini malah dikasih ke e, sipitasnya sendiri untuk mengembangkan kampusnya itu. Dan dia tidak menerima gaji karena ya mungkin dia aktivis. Karena dia juga punya apa ya, menjadi ahli apa ya, e, penasehat politik seperti itu. Jadi ya udahlah nggak usah e, digaji juga nggak apa-apa gitu. Lagian mungkin kecil ya mungkin e, di, di sana saat itu. E, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Rocky Gerung ini, Ya keturunan orang kaya, jadi keluarga Gerung ini keturunan uh, terkenal kekayaannya seperti itu. Jadi Rocky Gerung tidak membutuhkan uang seperti itu. Apakah tuduhan itu mungkin secara permukaannya bisa langsung dibantah bahwasanya Rocky Gerung ya tidak mengejar uang nah, seperti itu. Kemudian ada tuduhan sendiri Rocky Gerung menciptakan perdebatan di masyarakat yang tidak sehat. Sebelum Rocky Gerung hadir pun, perdebatan di masyarakat itu udah terlihat tidak sehat. Dulu juga di permukaan atau di medsos lah seperti itu, ya akun-akun itu sudah saling bully gitu antara bumi datar dan penista agama contohnya gitu. Jadi mereka udah saling bully gitu. Kemudian ya Rocky Gerung hadir menambahkan perdebatan menjadi lebih argumentatif seperti itu kalau menurut saya. Jadi di diskusi tersebut di menolak pembusukan filsafat ada petisi yang ditandatangani gitu ya oleh 100 berapa itu? Uh, 106 tanda tangan kalau nggak salah seperti itu. Yang antara lain menolak sofisme, menolak uh, apa? apa filsafat untuk kepentingan sendiri seperti itu menolak dogmatisme politik menolak ajaran kebencian sendiri atau hate speech dalam hal eh, perdebatan yang tidak sehat kemudian apa mendorong diskursus yang lebih sehat kemudian mendorong juga eh, demokrasi seperti itu nah ada kritik dari Doni yang cukup keras yaitu hentikanlah berfilsafat jika hanya untuk apa ini uh, umbar pikiran palsu atau hanya jadi pelapis saja seperti itu padahal uh, dalamnya tidak berarti ya, tidak bermakna kemudian juga stop rusak demokrasi seperti itu padahal Rocky Gerung mengkritik kebijakan-kebijakan dari presiden 
Jokowi entah itu dari BPIP soal BPIP entah itu soal threshold 20% ambang batas dan lain sebagainya seperti itu jadi keadaan ini mengingatkan saya tentang Setio Wibowo Romo Setio Wibowo lalu saya pernah dengar bahwasanya Romo itu menjelaskan tentang Nietzsche Nietzsche dibantah atau disinggirkan lah oleh profesor-profesor filologi saat itu Filologi itu ilmu yang mempelajari bahasa-bahasa kuno, bahasa Yunani, seperti itu. Karena filologi itu sendiri kan kalimatnya itu berdasarkan fakta-fakta, fakta-fakta fisik, gitu, seperti itu. Tapi Nietzsche malah membangun narasi-narasi yang fiksi tentang Dionysos, sehingga Ya udahlah hentikan saja filsafat seperti itu keluar. Jadi sebagai profesor Nietzsche dikeluarkan oleh dekan-dekannya sendiri, oleh teman-temannya sendiri di uh, seperjuangannya karena tidak uh, sesuai dengan pandangan mereka. Jadi kita dikembalikan untuk mengingat Nietzsche ketika dinyahkan oleh profesor-profesor filologi lainnya. Dan sekarang pun terjadi. Dan sekarang pun terjadi Tapi tentu ini bukan untuk menghentikan Rocky Gerung Dalam hal e, ber, apa, mengajak diskusi e, masyarakat Karena ada syaratnya katanya Yang penting memancing perdebatan yang sehat aja seperti itu Jadi Doni maupun yang lainnya Dosen Doni, Pak Doni ini Ketika di, menjadi ahli dipanggilkan oleh kepolisian saat itu menjadi ahli bagaimana nih Rocky Gerung menyebutkan kitab suci adalah fiksi maka Doni menyatakan lupakan sajalah nah, seperti itu nah karena itu harus dibawa bukan ke meja hijau tapi ke meja diskusi dengan para filsuf-filsuf yang lainnya seperti itu ya saya setuju seperti itu bangkitkan saja diskursus yang lebih sehat ya kita di, di masyarakat yang lebih sehat Uh, tentu dengan adanya diskusi pem- me- menolak pembusukan uh, filsafat ini sendiri malah akan uh, membangkitkan filsafat itu sendiri. Jadi ya ternyata filsafat itu belum mati gitu ya. Masih ada gitu kalau menurut uh, Kiai Sahal seperti itu. Uh, Nietzsche dinilai lebih lebih filosofis daripada filologis. Sekarang Nid, uh, uh, Rocky Gerung mungkin lebih dinilai propaganda daripada filosofis, propagandis apalah saya nggak tahu. Yang yang jelas uh, Rocky Gerung ini seakan-akan membangun uh, propaganda daripada filosofis. Kalau Nietzsche dituduh lebih filosofis daripada filologis, dua-duanya disingkirkan. Perdebatan filosofis seperti ini hal wajar ya. Jadi Kalau kita buka buku sejarah ya memang seperti itu adanya seperti itu jadi uh, ya cukup dinikmati saja lah seperti itu perdebatan yang ada antara filosofis ini baik sarkasnya maupun argumentasinya seperti itu. Nah dari saya sekian mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.